，这见到好多妖怪。什么妖怪呀、啊，陛下？你们没有见到吗？把球还给我！大胆，见到六皇子还不下跪！爹，爹，爹，爹，爹，不要把弟弟带走！爹，救救我！爹，我爱你，我爱你！知罪，请六皇子息怒。六皇子，娟儿，你刚才太冲动了。他父亲害死了我弟弟，我一辈子都会记住的。皇上召见赵婕。为什么父皇只见母妃？他不是说要见我吗？灵儿乖，你也累了，先睡吧。不，孩儿要等母妃回来再睡，孩儿要听母妃唱歌才能睡。都男子汉大丈夫了，还缠着母妃给你唱歌呢，你羞不羞？您不是说过，在母妃面前，孩儿无论长到多大。
都是母妃的孩儿，有什么好羞的呀？好了好了，那母妃就给你唱一曲，你先睡吧。嗯。结痂苍苍。还小，他不能失去母妃。我求求陛下，求求陛下！正是因为他年轻，灵儿依赖你，外戚涉权足以动摇国之根本。魏太子和皇后的前车可鉴，朕已经想得很清楚了。为了灵儿的皇位安稳。先走一步，是万全之策。朕会记得你的好。进去吧。来人呐，把赵婕妤带下去，好好安葬。不，不，不，不，不，不，不，起来，不，太子殿下，太子殿下，不能去，不能去，不，让我见一下灵儿，让我见一下灵儿，不，太子殿下，不能去，不能去。为了当皇帝，害死了你的母妃。是不是又做噩梦了？看着母妃离去的那场噩梦，这些年来从未停止过，无止无休。陛下，说了多少次了？在皇宫外，喊我公子。喂，陛，公子。我们走了多久？何时才能走出这个沙漠？我们被困在这个沙漠里已经七天了，带来的水已经没了。那如何是好？属下已经放了几次狼烟
，可是，至今也未见到有人前来解救。想念你，不要走，不要走，莫非，莫非，莫非？哎，你这人怎么这么无礼啊？谁让你靠近我的？走开，走开！你跟我道歉吧，道了歉我就让雪儿放开你，你妄想！放开我，放开我！雪儿，快回来！小哥哥，你没事吧？你想做什么？我要你乖乖别动。你中暑了，我得给你喝点水。还有，你手受伤了，我帮你涂点药。来。我刚刚好像闻到了荷花香。你说这个荷花香包啊，它是我的随身之物，疼吗？你下次可别惹雪儿，她咬起人来可疼了。我已经给你涂了我的家传药，你很快就会没事了。这壶水送给你吧，免得你在路上渴死。你好好照顾自己吧。你怎么老望着我的绣鞋啊？你没见过吗？你，你叫什么名字？那你叫什么名字啊？我，我叫赵玲。我叫云哥，白云的云，唱歌的歌。云哥，真好听的名字。你比我大，我就叫你林哥哥吧。林哥哥，后会有期了。等一下，嗯，你，你要去哪儿？我要回家呀。我出来是找做菜材料的。你会做菜？那可不。你看，我找了一天一夜，终于给我找到了。嗯，两个小石头，可以做什么菜啊？这道菜叫做鸡蛋挑石头。公子，公子，公子，你没事吧？这位小姑娘是？我。糟了，是杨小峰，我们互相抓紧手，不要放开。
哥哥，林哥哥，这。绿洲，林哥哥，快起来！你看，那边有个绿洲，快！谁？敢喝我吴磊城的水？是谁回来了，诺言，仙女姐姐，我看你是认错人了，我不是你认识的那个诺言。仙女姐姐，你居然喊我仙女姐姐？对呀，你从水中出现，又长得这么美，就像仙女一样。长得美的女人，都爱说谎。你叫什么名字？我叫云哥，白云的云，唱歌的歌。小心！两天说不定又有一场大风沙，不如到我的无泪城做客，等风沙过了再启程。好呀，谢谢仙女姐姐。你有没有发现，这城内的泥像，好像都是同一对男女？嗯，而且像是很相亲相爱的情侣。干杯。嗯。爱妻啊，你煮的菜再好吃不过了。好吃就多吃点啊！他就是诺言，小贱人，你终于回来了，我不会再放你走了。球真好看，你要是喜欢的话，我就跟他们买下。哎，快把球还给我！大胆，见到六皇子还不下跪？这是我的球，我谁也不卖。这位小哥哥。我们是因为碧阳角风才来无泪城的
，不知道这有什么好玩的地方吗？真巧，<笑>我们也是路过，刚好被城主留下表演的呢。大家真是有缘千里来相会呀、啊！你想玩就去无忧宫看看吧，那里每晚都会传来好听的乐声呢。是吗？在哪儿？出门左拐，一直走就到了。谢谢你啊，林哥哥，快走。哦哎，月生哥哥，嗯，你要去哪儿？我们也去无忧宫玩吧，晚点我们再回来。这里就是无忧宫了呀，里面有什么好玩的呢？生哥哥了吗？我刚才好像听见有人在叫，应该是那边吧三位，请进。小兄弟，来，我敬你一杯。城主，我家公子一向不胜酒力，还是让我代我家公子干了吧。此人武功不弱，又整天守护在那两个孩子身边，我得想个法子。<笑>光喝酒不够尽兴，赵兄弟。不如你我二人来猜谜，谁猜错了，得罚。呃，城主，这个我可不在行。赵叔叔，你别担心啊，你不是还有我们两个好帮手的吗？就是。赵兄弟，听好了，四四方方一块田，一块一块卖铜钱，猜实物。四四方方一块田，还能买铜钱？可是高祖之孙，淮南王刘安以石膏点豆汁发明的。我想起来了，豆腐。你们两个小孩书读多了，却不懂得观棋不语。<笑>是我输了，我自罚一碗。林哥哥。赵叔叔是不是喝的太多了？赵叔叔很久没有喝的这么尽兴了，没事的。哇！是那个小哥哥。
恩主功夫果然了得，真是让我们大开眼界。我一时寄养，也想班门弄斧一番，让城主开心开心。不知班主可否给我这个机会？呃，这个。班主，这丫头可是我的贵客，你可要成全她。啊，呃，既然城主开口了，小的遵命就是了。多谢班主，那请班主再帮允哥一个小忙好吗？呃，没问题，姑娘，请说。请将上面的小哥哥放下来，换上班主。啊，这这这这，呃，城主啊，这赵云哥的画作。No no，、啊、这这这，呃，不不不行啊，城主，这这这，呃，这万万使不得呀、啊！哎，城主，哎哎，不不不行啊，城主，哎，不可以、啊。赵叔叔，赵叔叔，赵叔叔，赵叔叔，奇怪，赵叔叔平时千杯不醉的，可是今天。怎么喝的这么醉啊？林哥哥，这是怎么回事、啊？别怕，我们出去看看。这尖叫声，好像是从里面传出来的，会不会是那天失踪的那个小哥哥呀、啊？不睡觉，跑来我无忧宫干什么？我们听到有人惨叫，笑话！我无忧宫一向太平，怎么会有惨叫声？云哥在里面不见了，你还敢说你这里太平？里面一定藏着贼人！荒唐！你做贼的喊抓贼，你跑来我无忧宫，是不是意图偷窃？你不要血口喷人！来人呐，把窃贼拿下！诺。城主，城主恕罪，都是在下贪杯误事，没有照顾好我家公子，才会让他迷路在此。得罪之处，请城主海涵。我无忧宫可不是随意来去之地，他半夜闯入闹市，只是你一句道歉的话就算了。睁眼说瞎话。是你们受了陷阱，抓了云哥。你有何证据？城主，恕在下无礼。就算是小孩子看错了，你也该让他去找一次吧。若是空手而归，才能让人心服口服啊。好，我就让你心服口服。赵叔叔，你看，这些泥像，他们动一下就会有陷阱。奇怪，刚才明明就有机关的，不然云哥怎么会不见的？
。我看，小孩子白天玩得太开心，晚上做噩梦，把做的梦当真也是常见的事。云公，云公你在哪？公子，公子，恐怕我们错怪了城主。夜深了，我们还是早点回去休息吧。看来，还是赵兄弟通情达理呀、啊。我不走，我要找云哥。出去再说。你看，他们的确抓走了云姑娘，不知用意何在。他们人多势众，而且身有武功，我们势单力孤。又不熟悉这里的地势环境，不宜跟他们应聘。那我们要怎么救云哥？你倒是快想办法呀！属下也担忧云哥姑娘，但属下更不能让公子继续冒险。为今之计，只能弃居保帅，护送公子马上离开，等到了安全的地方再派兵来找云哥姑娘。你这是什么好办法呀？陛下，请陛下以大局为重。我若连一个小姑娘都救不了。还配当什么陛下？要走你走，等不到云哥回来，我就不走。嗯、你们想跑到哪里去啊？快走！休想走！快跑，云哥！听故事吗？我说个故事给你听。我和爱友一直都很恩爱，直到有一天，我在沙漠中救了一位孤女，叫诺言。她长得活泼可爱，我和爱友都很喜欢，待她如亲生妹妹。谁知道，随着诺言长大，越来越漂亮。哎呦，居然喜欢上诺言这个小贱人！我一定会好好疼你的。你第一次见到我的时候，喊我仙女姐姐。如今你看见了我另一边脸。你是不是被我的脸给吓着了？你跟我夫君一样，嫌我丑。
在我身边。诺言本来是一个很小的丫头。就是因为他一天一天的长大，害得我男人丢了魂，才会造成今天的悲剧。只要你永远不长大，就不会害人了。我要你永远留在这里，那我的爱友就永远永远不会寂寞了。<笑>公子小心！